Okay, I tried. She's not gonna believe me over her Vortex Club partner. Oh good, Chloe's here. Oh, she obviously didn't find Nathan. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the locker. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it. Oh, uh, hey, Mr. Jefferson. Uh, are you both okay? You look like you're on a, a mission. Oh, uh, I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He, he seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the, the, uh, the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Okay, okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I, I appreciate it. I, look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Ne, die hat nicht mit vielen Mitteln gewonnen. Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. No. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Es werden keine Beweise übrig sein nach dem mehr. Okay. around Chloe right just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us wir müssen ja einmal durch den Schrottplatz durch eigentlich muss ich sagen so Lehrer wie so Mr. Fun. Jefferson. What the hell? Oh, gross. Boah. Wenn man so einen auf der Schule hätte. So creepy out here. Keine Ahnung. Na? Rachel. Boah, oh, Rachel. verdammt nochmal. Das ist gar nicht so geil. Überhaupt nicht geil. God, I wanna fucking kill that little psycho. Hey, I can't focus if you're yelling. Please. 
Max, please hurry. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, no. Oh, shit. Chloe! Look out. What the fuck? Oh, shh. Nein, ne? nicht what was okay das ist extrem Das ist... Ja, ähm, ähm, ähm... Wieso ist das jetzt... Wieso ist das jetzt er? Wieso hat... Ja. Warum? Ey, wir waren jetzt die ganze Zeit hinter Nathan her und Boah, ich weiß nicht was das für ein Scheiß ist. Warum? Warum so ein... Ach. Ich werde mich mal überraschen, was die nächste Episode bringt. Aber ich muss jetzt ins Bett. <lacht> ne, aber... Also, ich weiß nur, als ich The Witcher 3 gespielt habe und ich habe am Anfang halt den ganz Leben gemacht und in The Witcher merkt man halt sehr schnell, dass sich viele ausnutzen und irgendwann habe ich mir nur noch gesagt, scheiß drauf, ich verhalte mich jetzt mal wie ein Arschloch, mal gucken, ob das besser ist und ich glaube... Ich bin gerade hier genau an denselben Punkt angekommen. Ich habe mich versucht, wie ein Arschloch zu verhalten bis jetzt. Oder etwas mehr wie ein Arschloch, aber, ähm... Naja, das... Das Spiel erinnert dich halt immer dran, dass es halt die richtige Welt ist und... dass du dich halt nicht wie ein Arschloch verhalten sollst. Gainer. Also, es ist, es ist halt so viel näher am Alltagsleben als so die, die normalen, also The Witcher zum Beispiel, The Witcher 3. Und deshalb ist das ist sau... Boah, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich extrem. Hm. Aber was ist jetzt mit den ganzen Beweisen und so weiter? 
War das jetzt alles nur ein dummer Zufall oder arbeiten hier Nathan und Mr. Jefferson zusammen oder okay. ich habe keine Ahnung und äh. hm Ich muss sagen, ich fand die Episode hatte ihren leichten Hänger. Wir sind jetzt auch schon drei Stunden dran, nicht wie die üblichen anderthalb. Jetzt genau sind wir drei Stunden dran. Ähm, er hatte so ein paar Hänger, aber ich fand den Anfang, das Ende jetzt genial. Also, boah, ich möchte ich möcht das Ende spielen noch. Wahrscheinlich spiele ich das sogar morgen. Ich habe ja gerade noch ähm, vorher noch die dritte Episode geschnitten und äh, habe die jetzt noch nicht gerendert, sondern die liegt noch auf der Festplatte und äh, ich gehe dann einfach ins Bett jetzt und morgen früh schneide ich halt diese, lasse die jetzt nebenbei rendern, das geht ja ganz gut und lade dann nebenbei noch Metal Gear Solid Rising Revenge hoch mal gucken das Ding boah Boy, ich bin jetzt wirklich saugespannt was das für ein Ende ist also ich bin saugespannt darauf ich wüsste es ja egal Kriegen wir irgendwann raus. Spätestens ich, wenn ich die nächste Episode gespielt habe und ihr mm, so in etwa in etwa 12 bis 15 Folgen. Würde ich mal sagen. Oder in 10 bis 15 Folgen. Oder? Ja. Thanks for trying. <lacht> ah, es wird sch schlimmer. Ach, guck mal. Du kannst die... Das ist doch mal cool. Du bist... Du hast Chase bitte abgelehnt. Du hast Nathan davon... Ja, da hätte ich auch mich wieder wie ein Arschloch verhalten können. Chloe hat Frank getötet, verwundet, niemand wurde verletzt. Ja. Victoria nahm deine Warnung ernst. Victoria hat deinen Namen nicht ernst. Du hast Victoria nicht gewarnt. Hm. Du wirst den Blau her sterben lassen. Wieso habe ich nicht Okay. Du hast das Vogelnest nicht angetastet. Habe ich auch nicht. Du hast Davids... Ach so, man hätte auch den Code so finden. Ach so, man hätte den Code auch anders finden können. Okay. Kate hat dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. Kate hat dir nicht geholfen. Okay. Daniel hat dich das... Du hast den dazu überzeugt, zu Vortex Party zu gehen. Gut. Du hast deine Nachricht auf Clarence Tafel hinterlassen. Haben auch nicht alle gemacht. Du hast Nathans Pin gehackt. Ah, ich habe ihn nicht gehackt. Ja. Du hast Alicia geholfen. Ja. Wunderschön. Verlassen. Oh, ich komme schon wieder Gänsehaut. Boah. Ekelhaft. Please. 
Paralyzed. Ach, ich bekomme schon wieder scheiß Gänsehaut. Es ist ekelhaft. Ah. Also es ist so geil, wie sich auch der Hintergrund verändert oder so. Das hatte ich ja schon bei, ähm Komm schon, wie hieß es? Wie hieß es? Black Ops The Line hat sich ja auch der Stadthintergrund verändert. Das finde ich schon mal cool, dass man sowas mit einbaut. Aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.